माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से क्योंकि आजकल तो हमारा मॉर्निंग तो हो ही नहीं रही आफ्टरनून ही से हमारा दिन जो है वो स्टार्ट होता है तो ये बन रहे हैं पैन शेक शेप पे मत जाइएगा प्लीज़ <laughs> ये ओवल शेप के पैन केक इसलिए बन रहे क्योंकि मैं एक पैन जो है एक ही पैन पे जो है वो थ्री पैन केक्स बनाती हूँ मैं वन बाय वन नहीं बनाती हूँ अगर मैं वन बाय वन बनाऊँगी तो सर्कल शेप बनता है तो मुझे इस तरह बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मेरे ओवल शेप के पैन बनते हैं लेकिन शक्ल पर मत जाइएगा टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये मैंने इस तरह बनाया कि मेरे पास एक राइप बनाना रखा हुआ था तो मैंने राइप बनाना जो है वो मैश किया था उसमें मैंने डाला था फ्लावर और मिल्क डाला था एग डाला था बेकिंग पाउडर डाला था और इन सब चीज़ों को मिक्स करके बैटर बना लिया था और मैंने ये पैनकेक्स फ्राई कर लिए थे और ये बहुत अच्छे बनते हैं अगर आपके पास पुराना बनाना रखा हो जो काफ़ी राइप हो चुका हो तो आप उसके पैन बना सकते हैं तो ये पैन बनने के बाद मैं बनाने लगी हूँ बर्गर्स जो कि बनेंगे ऑमलेट के बर्गर्स ऑमलेट एंड कबाब के मैं बर्गर्स बना रही हूँ तो ये बन रहा है सिंपल सा बन कबाब जिसके लिए मैंने बंस में लगा लिया था बटर उसके बाद मैं इसमें लगाने वाली हूँ कबाब कबाब मैंने फ्राई कर लिया था उसके ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस डाल दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए और ऑमलेट था ऑमलेट मैंने नमक काली मिर्च वाला फ्राई किया था और ये मैं बंस के ऊपर लगा दूँगी ताकि मज़ेदार से बन कबाब बन जाए तो आजकल मेरे हस्बैंड के जल्दी ऑफ हो जाता है तो वो जिस टाइम आते हैं उसी टाइम हम मैं और वानिया सो के उठे होते हैं तो बेसिकली हम लोग जाए फिर ना ब्रेकफास्ट की जगह ब्रंच कर लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम ख़त्म हो चुका होता है वो लंच का टाइम होता है लेकिन लंच नहीं बना होता है तो मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि वो हमारा ब्रंच हो जाए और हमारा पेट भी भर जाए और फिर लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर हम डायरेक्ट मकरब के बाद जो है वो डिनर करते हैं तो ये मैं एक ब्रेड पे जो है वो बटर और जैम का भी सैंडविच बना रही थी तो ये मैंने बना लिया है तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट स्टॉक ही पड़ा हुआ था एग्स का क्योंकि एग्स थोड़े शॉर्ट हो गए हैं नहीं मिल रहे हैं लास्ट टू वीक्स पहले हस्बैंड लेकर आए थे तो वो ख़त्म हो चुके हैं तो यहाँ पे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है बस एग्स का थोड़ा सा इशू हो गया था नहीं मिल रहे थे कहीं भी लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग जाएँ तो अर्ली मॉर्निंग जो है फिर भी स्टॉक मिल जाता है तो ये मैं निकाल रही थी चाय जो कि मुझे बहुत पकी हुई चाय अच्छी लगती है बहुत देर तक अच्छी तरह से पका के मैं चाय बनाती हूँ और मुझे बिल्कुल भी टी बैग वाली चाय इलेक्ट्रिक कैटल वाली चाय नहीं अच्छी लगती है मुझे अच्छी लगती है पकी हुई चाय तो ये चाय तैयार हो चुकी है और अब देखिए कि नाश्ता करने के बाद मैं आई रूम में और देखा वानिया जो है वो अपना प्ले कर रही हैं और वानिया जो है वो दो टैडीज को बिठा के उनकी हेयर स्टाइलिंग कर रही हैं हेयर ड्रेसर बनी हुई हैं तो आप लोग देखें तो देखिए भाई ये वानिया का सलोन है और यहाँ पे वानिया ने दोनों टैडीज को बिठाया हुआ है जो इनके कस्टमर्स हैं और वानिया इनके हेयर स्टाइलिंग करेंगी ओ वाओ दैट्स सो गुड और वानिया ने अभी नेल पॉलिश भी लगाई थी ना सबको और अब वानिया इनकी पोनी बनाएंगी और पोनी कहाँ पे बन रही है यहाँ इनके ईयर्स पे यू मीन ये देखिए वानिया इनके हेयर स्टाइलिंग कर रही है टैडी की और टैडी के बाल तो है नहीं तो उन्होंने पोनी उनके सर के ऊपर रख दी है सो फनी आई रियली लाइक योर सलोन सेटअप पानी आई रियली लाइक इट सो नाइस वाओ बच्चों के भी कहाँ कहाँ माइंड चलते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या इन्होंने थिंकिंग लगाई कि आई शुड मेक माय सलोन काइंड ऑफ उसने जो है वो कस्टमर्स रखे बना के <laughs> उन लोगों को बिठा के जो है वो कर रही हैं काम मम्मा तो हाथ आई नहीं वरना यूजली ये मुझे बिठाती है और कहती है मम्मा आए मैं आपको मेकअप करूँ <laughs> और आप पोनीज इनके कानों के ऊपर लगेंगे ईयर्स पे यू आर पुटिंग बैंड ऑन द ईयर्स ओ यू वॉन्ट माई हेल्प ओके मम्मा इज गोइंग टू हेल्प यू तो वानिया के साथ खेलने के बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए तो डिनर में बन रहा है आलू लौकी गोश और साथ में बनेगा मटर पुलाव तो आलू लौकी गोश के लिए मैंने ली थी प्याज और फ्रेश जिंजर गार्लिक उसको मैंने चॉप कर लिया था चॉप करके मैं ऑयल में उसको ब्राउन कर रही हूँ हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे मैं चॉप करके यूज़ करती हूँ उससे मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है इजी लगता है 
तो देखिए अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले जिसमें है दार चीनी लौंग काली मिर्च और तेज़ पात और मैंने इलायची ली थी और ड्राई रेड चिली मैंने एक डाली है और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मटन और अब मैं मटन को इसके साथ फ्राई करूँगी साथ में मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल रही हूँ फ्रेश जिंजर गार्लिक भी यूज़ किया था मैंने चॉप करके और पेस्ट भी इसके अंदर मैंने डाला है तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि जिंजर गार्लिक की खुशबू आ जाए मटन में और उसके बाद इनमें बेसिक मसाले डलेंगे जो कि हम बेसिक मसाले यूज़ करते हैं वही बेसिक मसाले मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जिसमें मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर तो ये तमाम मसाले डालूँगी नमक डालूँगी और इसको अच्छा सा फ्राई करके पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी निकाल रही थी जो कि टू वीक्स पहले का आया हुआ था और ये मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पेपर टॉवल में इसको जो है वो लपेट के रखा था फ्रिज के अंदर तो देखें अभी तक फ्रेश है जबकि टू वीक्स पहले का आया हुआ है और अब गोश्त जो है वो फिफ्टी परसेंट गल चुका था तो मैंने इसके अंदर एक टमाटर और एक हरी मिर्च को अच्छी तरह से चॉप करके डाल दिया है और फिर गोश्त को ढक के रख दिया है पकने के लिए और अब मैं यहाँ पे लौकी और आलू को फ्राई कर रही हूँ स्टर फ्राई मैं लौकी और आलू दोनों डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड को लौकी पसंद है और मुझे आलू पसंद है तो मैं दोनों चीज़ों को स्टर फ्राई करके शोरबे में ऐड करूँगी मैं फ्राई इसलिए कर रही हूँ सब्जियों को क्योंकि सब्जियाँ जब गल जाती हैं तो वो बिल्कुल जो है घुल नहीं जाती सालन में उनकी शक्ल जो है वो रहती है तो इसीलिए उनका शेप रहता है तो मैं उनको फ्राई करके डालती हूँ मतलब स्टर फ्राई करके तो अब गोश्त को मैं थोड़ा सा भूनूंगी भूनते हुए मैंने एक चम्मच इसके अंदर कौरमा मसाला डाला था आपके पास कोई भी मसाला अवेलेबल हो पैकेट का तो आप वो डाल सकते हैं चाहे कौरमा हो पाया हो या फिर निहारी मसाला हो तो वो आप डाल दें उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ये आलू लौकी गोश का कोई भी शोरबे वाली चीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो मैंने इसमें डाला था कौरमा मसाला और अब मैं चेक कर रही हूँ गोश्त अच्छी तरह से हंड्रेड परसेंट गल चुका था तो मैं थोड़ा सा इसको भूनूँगी मसाले को और उसके बाद जो मैंने सब्जियाँ वेजिटेबल्स जो मैंने स्टर फ्राई की थी वो मैंने शामिल कर दी थी और पानी डाल दिया था और इसको ढक के छोड़ दिया था ताकि सब्जियाँ गल जाएँ क्योंकि सब्जियों को मैंने गलाया नहीं था सिर्फ स्टर फ्राई किया था अब देखें सब्जियाँ भी गल चुकी हैं और ये आलू गोश्त रेडी हो चुका है तो आखिर में इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर और फिर इसको सर्व करूँगी मैं खूब सारा हरा धनिया के साथ आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल दें मैंने इसमें लेमन जूस भी डाला था तो ये बहुत मज़े का शोरबे वाला आलू गोश्त रेडी हो जाएगा और ये हमें रोटी के साथ भी अच्छा लगता है वैसे तो ये मुझे नान के नान के साथ बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैंने बनाए थे मटर के चावल तो वो हम इसके साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा बनाने लगी हूँ झटपट सा मटर पुलाव मटर पुलाव के लिए मैंने प्याज ब्राउन की थी साथ में साबुत गरम मसाले डाले थे जिसमें दार चीनी लौंग काली मिर्च इलायची तेज़पात और उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसन का पेस्ट डाला था और उसको मैंने थोड़ा भुना था और साथ में मटर डाल दिए थे मटर को मैं थोड़ा फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी मसालों में मैंने इसके अंदर डाला था काली मिर्च का पाउडर साथ में मैंने डाला था भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर और मैंने इसके अंदर एक चिकन क्यूब ऐड किया था उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ये सब चीज़ें डाली हैं मैंने और 
अब मैं इसको थोड़ा कुक करूँगी मटर को गलने दूँगी ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाए और ये मैं डाल रही थी धनिया पाउडर धनिया पाउडर भी इसमें डलता है और फिर अब हम इसे ढक देंगे ताकि मटर गल जाए और मैंने सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड किया था मटर गल चुके थे तो मेरे पास एक शिमला मिर्च रखी हुई थी और हरी मिर्च थी तो वो दोनों को मैंने जूलियन कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद उसको भी थोड़ा सा स्टर फ्राई किया और अब मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं राइस मैंने हाफ एन आवर के लिए सोख करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए उसको मैं थोड़ा सा चलाऊँगी चम्मच और उसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे पे कुक करे हैं पानी डालने के बाद और अब ये दम पे जाने वाले हैं उससे पहले मैंने इसके अंदर डाली है फ्राइड अनियंस और साथ में केवड़ा वाटर इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और पुलाव बहुत अच्छे बनते हैं तो ये अब दम पे चले गए थे आफ्टर 15 मिनट्स पुलाव की ये शक्ल आई है और माशाल्लाह ये बहुत यमी होते हैं तो बस ये पुलाव रेडी हो चुके हैं और अब मैं और हस्बैंड करने लगे हैं डिनर तो डिनर हमारा होगा ये मटर के चावल और साथ में लौकी आलू का सालन आप लोग ये कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाइएगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो अब हम दोनों बैठ चुके थे डिनर करने के लिए वैसे तो हस्बैंड रोटी के साथ ही ये पसंद करते हैं लेकिन मेरा दिल चाह रहा था राइस खाने का तो मैंने फिर इनको भी कहा कि नहीं आज राइस ही बनेंगे क्योंकि ये सालन मुझे नान के साथ अच्छा लगता है तो आज तो नान नहीं मंगवा सकते बाहर से तो इसीलिए फिर मैंने राइस बना लिए कि राइस के साथ खा लेते हैं तो एक दिन मैं नान भी बनाने की प्लान कर रही हूँ घर पे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मुझे कैचअप के साथ खाना अच्छा लगता है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस किस को खाना कैचअप के साथ खाना अच्छा लगता है <laughs> मैं दाल चावल भी कैचअप के साथ बहुत शौक़ से खा लेती हूँ और ये मेरा मीठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना रस मलाई बनाई जाए तो मेरे पास रखा था ड्राई मिल्क पाउडर तो ये ड्राई मिल्क पाउडर की बन रही है रस मलाई इसकी रेसिपी मैं किसी और ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन ये बेसिकली वही सिंपल वाली रेसिपी है जो कि ड्राई मिल्क पाउडर के साथ बनती है ड्राई मिल्क पाउडर एग और थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा डाला था ऑयल डाला था इसको गून दिया था इसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे और फिर दूध के अंदर डाल दिए थे तो देखिए मज़ेदार सी रस मलाई बन चुकी है पता नहीं क्यों जब से क्वारंटीन में बैठे हैं तो घर में कुछ ना कुछ खाने का दिल कर रहा होता है बस खाते जा रहे हैं और ये है लास्ट डे की क्लिप मैं वानिया का बना रही थी एक कबड जो कि मेरे पास ये स्टोव का बॉक्स रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं लेकिन मेरे पास कोई भी कवर शीट अच्छी सी नहीं थी जो बस घर में अवेलेबल थी मैंने वही इस पर लगा ली थी तो इस पर वानिया इसको एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकती है अपने टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकती है तो देखिए ये अपने टॉयज़ को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और ये बहुत हैप्पी हैं क्योंकि इनको एक यू नो जगह मिल गई है जहाँ पर वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकें आपने लास्ट मेरा वीडियो कभी देखा होगा डॉल हाउस वाला भी तो वो तो डॉल हाउस था लेकिन ये एक तरह से कबड बनी है तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो ये बहुत इजी सा झटपट वाला केक है जो कि कुक हो चुका था तो वही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और ये देखें कितना अच्छा सा कुक हुआ है <laughs> अब तो मैं बना भी नहीं सकती क्योंकि अंडे नहीं मिल रहे अब मैं किसी दिन एगलेस केक बनाऊँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी भी इन तो ये केक रेडी हो चुका था और अब बारी आ गई है अपनी केयर करने की सारे काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना फेस पैक बनाया जाए और लगाया जाए तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट फेस पैक है इसमें मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास था बेसन बेसन के अंदर मैंने ओट मील को ग्राइंड करके मिलाया हुआ है और मैंने इसके अंदर ऑर्गेनिक हल्दी मिलाई हुई है और इन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने इस जार के अंदर रखा हुआ है तो जब भी मुझे अपनी केयर करनी होती है लाइक फेस मास्क या हैंड मास्क लगाना होता है स्क्रब करना होता है तो मैं इसको निकालती हूँ बोल के अंदर और साथ में मैं इसके अंदर डालती हूँ योगर्ट 
हाथ धो धो के काफ़ी ड्राई हो चुके हैं तो यही मास्क आप हाथ में अप्लाई कर सकते हैं फेस पे अप्लाई कर सकते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी और मॉइस्चराइज हो जाती है फेस बहुत सॉफ्ट हो जाता है स्किन बहुत ग्लो करने लगती है तो बस मैं इसके अंदर योगर्ट डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी और इसको अप्लाई करूँगी तो ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को लाइक कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़